Köszöntöm kedves vendégeinket a Kovács Mihály általános iskolai tagintézményben a Kovács Mihály 200 ezredes munkássága előtt tisztelgő emléktábla alatt újnálságban. A very warm welcome to all our dear guests who are here today in our primary school, Mihály Kovács, and the very for the dedication ceremony of Lake Oni Colonel Commander Michael Kovács to Fabrici Kovács Mihály. Szeretettel köszöntöm Dönész Torin van Jurenasson, az amerikai forradalom lányainak nemzetközi társaságának elnökét és a delegáció tagjait. Warm welcome to Dönész Torin van Jurenasson, general, president general of DDR and also all the other members of DDR. Köszöntöm a Matthias Corvinus kollégium megjelent képviselőjét. Von welcome to all the representatives of Matthias Corvinus kollégium. Tiszteltel köszöntöm Szalai Belzevici Attila urat, a Budapest értékös, de volt elnökét, a Budapest 2032 olimpiai bizottság elnökét. A special welcome to Mr. Szalai Benzavici, former president of the Stock Exchange, and she was also the president of the Olympic Committee for Budapest 2022. Köszöntöm a Magyar Honvédség Szurmai Sándor Budapest helyőségi randár 32-es Nemzeti Honvéddíszegység Honvéd Huszár Víz Alegység megjelent tagjaik, és Sándor Zsolt önmagulat. Special welcome also to all the present members of the Hungarian National Court, for the uh, sub-unit for ceremonial occasions, and especially Shandor Sulmai. 
Tisztelettel köszöntöm Szepesi Tibor urat, Karcagváros polgármesterét. Köszönöm, welcome to our mayor, Mr. Tibor Szepesi. Szeretettel köszöntöm Sári Kovács Szilvia, alpolgármester asszonyt. Welcome to Sári Kovács Szilvia, who is also a member of the Tango. Tisztelettel köszöntöm Rózsa Sándor jegyző urat. Nocsői Sándor Rózsa. Köszöntöm a Karcok Városi Önkormányzat képviselő testületének megjelent tagjait. Szeretettel köszöntöm Györfi Sándor nagykun főkapitányulat. Köszöntöm az intézmények megjelent vezetői. And a warm welcome to all the leaders of different institutions of Karcal. Tiszteletel köszöntöm Sági István urat, a Karcagi Tankerületi Központ igazgatója. A warm welcome to Isván Sági, who is the head of the school district. Szeretettel köszöntöm a Nagykun Huszárban Bírjú és a Nagykun Honvéd Banda megjelent tagjait. And also from the ceremonial Huszár Regiment, all the present members who are here with us today. A warm welcome. És a Kovács Mihály Általános Iskolai Tagintézmény valamennyi dolgozóját és tanulóit. And all the learners, all the pupils and workers of our primary school, Mihály Kovács. Very warm welcome. Köszöntöm, és egyben átadom a szót Laura McQuillis Kessel asszonynak, az amerikai forradalom lányainak a nemzetközi társasága történészének, aki az elkövetkezendőben levezeti az emléktábla adó ünnepséget. And now I would like to ask Ms. McQuillis Kessler uh, from the part of uh, DEI to, uh, for, to uh, hold this little occasion for us today. And we are so grateful for the warm welcome that you have provided here. Rendkívül hálásak vagyunk a meleg fogadtatásért, amiben itt részesülhetünk. We traveled 5038 miles from Washington DC across the ocean to remember a man that we consider a hero of the American Revolution. Több mint 5000 mérföld út van mögöttünk, óceánon keresztül jöttünk át, hogy itt ünnepelhessük az amerikai függetlenségi háború magyar hősét. For you, he is a native son. Önök számára itteni lakos, itteni szülő, karcagi szülő. And we thank you for the school, for the gate, for the awareness that you have for this man who helped to create the United States of America. Köszönjük szépen az iskolának, köszönjük szépen, hogy létezik ez az emlékhely, megemlékeznek, folyamatosan az ember, aki hozzájárult ahhoz, hogy mit legyen az Egyesült Államok. And with that, let us begin our formal ceremony today. Laura McCrillis Kessler serves as our historian general of our National Society, and she will provide the welcome and be the MC for today's ceremony. Mrs. Kessler. Akkor szeretném is elkezdeni a formális részét a mai ünnepségben. Szeretném felkérni Laura Mephidis Kresszel asszony a történész vezetői társaságunknak, hogy mondja meg köszöntő beszédét. Thank you. Good afternoon. As historian general, it gives me great pleasure to welcome you on behalf of the President General and the National Society Daughters of the American Revolution to this dedication ceremony in beautiful in the beautiful historic town of Carson. Szépen napot kívánok mindenkinek. A társaság történész vezetőjeként nagyon nagy örömömre szolgál. Az elnök asszonynak közösen a DNA, Tortures of the American Revolution, hát az amerikai függetlenségi háború leszármazottai leányai a Nemzeti Társaság a nevében üdvözlőhetem önöket ezen a szavatási ünnepségen, Karszok Györgyi Törfi Lányvárosában. It is an honor and with gratitude that we gather here today in the birthplace of Colonel Commandment Michael Kovács de Fabrici, 
to celebrate and commemorate this American Revolutionary War hero, founding father of the United States Cavalry for his leadership, bravery, and heroic contributions in aiding the American fight for independence, remaining faithful until death. Hatalmas megtiszteltetés és óriási hálá volt tölt el az, hogy ma itt összegyűlünk, és Fabrici Kovács Mihály huszár ezredes szülőhelyén itt megünnepeljük, és megemlékezünk az amerikai függetlenségi háború egyik hőséről, az Egyesült Államok lovasságának alapítójáról, aki vezetői készséget, bátorságot és hűséges magatartást tanúsított az amerikai függetlenségi harcban, és hűséges maradt, mint halálig. The invocation will be given by Chaplain General Pamela Peterson Borg. Mrs. Borg? Pamela Peterson Borg, Társaság vezető lelkésze, fogja elmondani az a könyvökés. Please join me in your faith and tradition as we pray together. Kérem, hogy hitüknek és hagyományoknak megfelelően csatlakozzanak közösségünkhoz. Dear Lord and Father of mankind, we are grateful for this opportunity to gather here in Karsik, Hungary to honor Michael Kovach, the father of the United States Cavalry, who died on the battlefield during the Revolutionary War. In the words of our fifth President General, Mrs. Manning, she said, when we pray, pay our tribute to the noble life of a hero and patriot, we are reminded that in honor, virtue, and valor, the world is one nation, one people, with one language and one tongue. No seas can separate the ties of sympathy, not the fellowship of great aspirations." Unquote. We have been so blessed to have had the support, enthusiasm for our cause, and the friendship of Michael Kovach during our nation's beginning. O oh Lord, we ask your blessing on the ties of fellowship. And let us always remember the sacrifices made in service to ideals. Amen. Úrunk és az emberiség atya, hálásak vagyunk a lehetőségért, hogy összegyűlhetünk itt Karcagon, hogy tisztelegjünk Kovács Mihály az Egyesült Államok lovasságának atya előtt, aki a függetlenségi háborúban a csatatéren vesztette életét. Társaságunk ötödik elnöke menni rosszorú szavaival élve, és most idézek, amikor egy hős és hazafi nemes élet előtt tisztelünk, mindez arra emlékeztet bennünket, hogyha a becsületet, erényt és vitészséget nézzük, a világ egy nemzet, egy nép, egy nyelvel és egy hanggal. Nincs tenger, amely elválaszthatná a rokonszer kötelékeit, vagy a nagy törekvések alkott a közösséget. Idézet vége. Olyan áldottak voltunk, hogy nemzetünk születésekor Kovács Mihály támogatását, ügyünk iránti lelkesedését és barátságát élvezhettük. Urunk, kérjük áldásodat a barátság kötelékeire, és sose engedd elfeledni az eszmék szolgálatában hozott áldozatokat. Ámen. The Pledge of Allegiance to the flag of the United States of America will be led by Virginia Grace Lingelbach, National Chair, Chair DAR Tourist Committee, Mrs. Lingelbach. Virginia Grace Lingelbach, a DAR Tourist országos elnöke fogja vezetni a hűséges küt az Amerikai Egyesült Államok zászlóján. Our Pledge of Allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Hűséget fogadjuk az Amerikai Egyesült Államok zászlajának és a köztársaságnak, amelyet jelképez. Egy is oszthatatlan nemzet az Isten szín előtt, amely szabadságot és igazságot nyújt mindenkinek. At this time, it is my honor to introduce President, the President General, National Society, Daughters of the American Revolution, Denise Doreen Van Buren. Megtiszteltetek is számomra, hogy most láthatatom a szót, társaságunk főnökének, Denise Van Buren asszony. Mrs. Van Buren's husband, Chris Barclay, is also with us today. Please greet him. Please also welcome Agnes Uhas, Administrator, Mayor's Office, Karsag. 
Kérem tovább felüdvözőjét Juhász Ágnes asszony, a Karcagi Polgármesteri Hivataltól. And Attila Saleh Berzavisi, Hungarian friend of DAR and former president of Budapest Stock Exchange. Valami Szalai Berzavisi Attilát, társaságunk magyar barátját és a Budapesti Értéktől Zsebolt elnökét. At this time I would like to invite Mr. Tibor Szepisi, Mayor of Karcag, to share remarks with us. Most pedig szeretném felkérni Szepesi Tibor Urat Karcag polgármesterét, hogy összeadni gondolatot. Tisztelt elnök asszony, kedves delegáció, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves gyerekek! Dear President General, uh, dear uh, those President who is invited, dear children, Nagy öröm számomra, hogy Karcagú köszönhetem az Egyesült Államok egyik legnagyobb civil szervezetének képviselőit. Külön tisztelettel köszöntöm el a köszönöm. It is a great pleasure for me to be able to welcome uh, to Karcag the representatives of one of the largest NGOs in the United States. And I would like to extend a special welcome to the President General of the Society. Engedjék meg, hogy mindenek előtt köszönetet mondjak Szalai Berzevici Attilának, aki First and foremost, I would like to thank Mr. Attila Szalai-Berzevici. Aki, megmondom őszintén, néhány héttel ezelőtt egy nagyon hideg, álmos pénteki estén telefonon fölhívott. I have to admit that a few weeks ago, on a Friday, which was not so nice and I was quite tired, I got a phone call from him. És az első néhány percben nem is igazán figyeltem arra, hogy mit mond. In the few, uh, first few minutes, uh, I, I had actually no, no, no idea about what he's talking about. Olyan lelkesedéssel és meggyőzően biztatott arról, hogy milyen fontos esemény fog nem sokára karcagon bekövetkezni. But he was so enthusiastic about an event about to happen and so persuasive, hogy átragadt ez a lelkesedés rám, és aztán természetesen a kollégáimra is. That I myself got enthusiastic too, and also, of course, my colleagues. És valóban, ahogy utána néztem, az internet világában a szervezetnek óriási elismerésem, nagyra becsülésem azért az áldozatos munkáért, ahogyan a hőseik emlékét, köztük Fabrici Kovács Mihály emlékét őrzik. And indeed, I googled the society, and it is a very renowned society, and it's, it's wonderful how they commemorate the uh, memory of Mihály Kovács. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves ünnepők! Ladies and gentlemen, uh, everyone who is here with us today. Karcagnak a nagypunság központjának története a 13. századi mongol pusztításig nyúlik vissza. Now the history of Karcag, uh, the center of the northern Great Plain, its history dates back to the Mongol destruction in the 13th century. A hunok az ázsiai törökség kipcsakágából származnak, a magyarországi le letelepedésük után keresztény hitre tértek, beilleszkedtek a rendi magyar társadalomba. The Kuns are descendant from the Kipcsa branch of the Asian Turkey tribes. After settling in Hungary, they converted to Christianity and were integrated into the Hungarian society. Kiváltságos népként fegyverrel szolgálták a királyokat, magyarrá váltak, ősi nyelvüknek, kultúrájuknak néhány eleme napjainkig tovább él földrajzi nevekben, szavakban, szólásokban. As privileged people, they served the kings with arms. They became Hungarian, and some elements of their ancient language and culture survive to this day in their geographic names, geographical names, words and sayings. Az e földön élő emberek, mi, a kunok leszármazottjai, évszázadok óta őrizzük szokásainkat, büszkék vagyunk múltunkra, hagyományainkra. We, the descendants of the Kuns, the people of this land, have preserved our customs for centuries. We are very proud of our past and traditions. Őrizzük azoknak a személyeknek a nevét, ápoljuk emlékét, akiknek sokat köszönhetünk, akik példamutatásukkal, elhivatottságukkal, tetteikkel segítették a közösséget. 
revisit the names and cherish the memories of those who have given so much, who have helped the community through their example, their dedication and their ideas. Fabrici Kovács Mihály Huszár Ezredes neve egybefor az Egyesült Államok függetlenségi harcaival, és közel egy évszázada ismert a had és helyismeret kutatói számára, szűkebb hazájában, itt a nagy kulságban is. The name of Colonel Commander Michael Kovács de Fabrici is associated with the struggle for independence in the United States, and for nearly a century he has been known to scholars of military and local history in his native land, Kovács Mihály karszak szülötte, aki a haza szeretetet, a szülőföld tiszteletét, a szabadság utáni érzést és vágyat, az azért való küzdést, küzdeni akarást gyermekkorától megtapasztalta. Mihály Kovács was a native of Korsza, who experienced patriotism, respect for his homeland, the feeling and desire for freedom, the will to fight for it, and the will to fight for it from childhood. Személye az önmegvalósítás, az önerejéből felfelő ívelő életpálya, mint a példája. A kétség kívül tehetséges, minden valószínűség szerint kiemelkedően művelt, ugyanakkor parázslóan kalandvágyó Kovács élete során, kisebb megszakításokkal közel 40 évet szolgált huszárként, ebből 30 évet töltött idegen katonai szolgálatban. His character is a model of self-realization of a life path unfolding in soul lives. The undoubtedly talented in all likelihood highly educated, but at the same time fiercely adventurous Kovács served as a hussar for nearly 40 years, in minor interruptions, 30 of which were spent in foreign military service. A közhuszárból Európa haderőiben főstrázsamesteri rangig jutó, később ezredes parancsnokká előlépő katona élete során minden szolgálata közben ő maradt magyarságához, a szülőföld szabadságának kivívásához. The soldier rose from a common hussar to the rank of chief striker in the European forces, later becoming a colonel commander, remained true to his Hungarian roots and to the freedom of his homeland throughout his life, throughout all his service. Benjamin Franklin has írt levelében így ír erről. Szabad ember vagyok és magyar. Nem annyira a szerencse és a véletlen kegyelme, mint inkább a legszorgalmasabb önfegyelem az erényem. A veszélyek és a sok hadjárat vérontása megtanított arra, hogyan kell katonát formálni, és ha elkészült, hogyan kell felfegyverezni, és engedni, hogy a legkedvesebb vidéket a legjobb képességeivel megvédje a háború bármely körülménye és fejleménye között. In a letter to Benjamin Franklin, he wrote the following. I am a free man and a Hungarian. My virtue is not so much the grace of fortune and chance, but rather the most assiduous self-discipline. The dangers and the bloodshed of many campaigns have taught me how to form a soldier, and when he's ready, how to arm him and let him defend the dearest country with his best skill under any circumstance of development of war. Életfájájával, munkásságával, kiérdemelte tehát megtisztelő figyelmünket. His career and his work have thus earned him our honored attention. Maradandót alkotott, amely ránk az itt jelenlévők számára nem csak a megemlékezés kötelezettségét rója, hanem azt is, hogy tovább őrizve, ápolva emlékét örökítsük át a jelen nemzedékének, hogy ismerjék meg az ő életpályáján keresztül is hazánk Magyarország történelmét, és benne Fabrici Kovács Mihály történetét. He has created a legacy which imposes on us, here present, not only the duty of commemoration, but also the duty to continue to preserve and cherish his memory, to pass it on to the present generation so that they may learn also through his career about the history of our country, Hungary, and the history of Mihai Kovács. Let them know and understand that it means for a nation to fight for its freedom as it puts it most faithfully unto them. Ismerjék meg és értsék meg mindazt, hogy mit jelent egy népnek a szabadságáért küzdeni. So that we know and understand what it means to fight for freedom. Ahogy ő fogalmazott, a leghűségesebben, mint halálig. So again, with his words that we should not forget, most faithful unto death.
Thank you, Mary Sufishi. A tribute to Michael Kovach. Colonel Commandment Michael Kovach de Fabrici was born in 1724 in Karsik, Hungary. This brave, bold, passionate leader is considered a great hero of the American Revolutionary War. És akkor egy rövid tisztelgés Kovács Mihály előtt, rövid reflektálás az életrajzára. Fabrici Kovács Mihály, 20 ezredes, 1724-ben született karcagon. Ezt a bátor, verés, szenvedélyes vezetőt az amerikai függetlenségi háború nagy hűsének tartják. Kovács was born to a Hungarian family with a rich tradition of military service that spanned multiple generations. Kovács több generációt átívelő katonai, katonai hagyománya rendelkező magyar családba született. He started training while a youth and had several decades of experience by the time he offered his services to Benjamin Franklin. Már fiatal korában elkezdte a kiképzést és több évtizedes tapasztalattal rendelkezett, amikor 1750-13-án levelében felajánlott a szolgálatait Benjamin Franklinnek. In a letter dated January 13, 1777, stating that I, who have the honor to present this letter to Your Excellency, ebben a levélben a következőket itt a Benjamin Franklinnek, am also following the call of the fathers of the land, as the pioneers of freedom always did. Én, akit az a megtiszteltetésért, hogy ezt a levelet átmutatom Excellenciádnak. Én is a vonatják hívását követem, hogy a szabadság úttörői mindig is tették. I am a free man and a Hungarian. I was trained in the Royal Prussian Army and raised from the lowest rank to the dignity of a captain of the Hussars. Szabad ember és magyar vagyok. A királyi porosz hadseregben képeztek ki, és a legalacsonyabb rangból a Hussár kapitányi méltóság ügyemeltek. I am now here of my own free will. Having, having taken all the horrible hardships and bothers of this journey, and I am willing to sacrifice myself wholly and faithfully as it is expected of an honest soldier facing the hazards and great dangers of the war. Most szabad akaratomból vagyok itt, miután vállaltam ennek az útnak minden szörnyű nehézségét és bosszúságát, és kész vagyok magamat teljes mértékben is hűségesen feláldozni, ahogy az a háború veszélyével és nagy veszedelmével szembenéző becsületes katonától elvárható. And sacrifice he did, after providing invaluable services in the organization and training of the first American cavalry units. És ő valóban feláldozta magát, miután felbecsülhetetlen szolgáltatott tett az első amerikai lovas egységek megszervezésében és kiképzésében. Michael Kovács de Fabrici's last, last action as Colonel Commandment of Pulaski's Legion persuaded the British to withdraw from the city of Charleston, South Carolina in May of 1779. The British buried his body and that of his horse where they fell, declaring Kovac's unit to be the best cavalry the rebels ever had. Kovac famously signed his letter to Benjamin Franklin with the phrase, the listimus ad mortem, that translates to most faithful unto death. This phrase has since been adopted as a motto of the American Hungarian Foundation. Kovács Benjamin Franklin, Benjamin Franklin hezért levelét a Fidelissimus ad mortem kifejezéssel írta alá, ami azt jelenti a legnagyobb hűséggel, mint halálig. Ez a mondat azóta az amerikai magyar alapítvány mutójává vált. It is with gratitude today that we acknowledge the faithful service and sacrifice of this great Hungarian man who was willing to give his expertise and ultimately his life so that others might taste the freedom that he so greatly valued. Ma hálával adózunk egy nagyszerű magyar ember hűséges szolgálata és áldozat vállalása előtt, aki hajlandó volt szaktudását és végül az életét is odaadni azért, hogy mások is megízlelhessék az általa oly nagyra becsült szabadságot. At this time, may I present the President 
General of the National Society, Daughters of the American Revolution, Denise Doring Van Buren. Most pedig engedjék meg, átadjam a szót társaságunk elnökének, Denise Doring Van Buren asszonynak. Mrs. Van Buren. Again, I must say thank you for the wonderful tribute today, for your thoughtfulness in providing the flag of the United States of America and the beautiful rendition of our national anthem. And I think my favorite part has been hearing your voices raised in your Hungarian anthem. It is a privilege for us to be here, to extend our hand in friendship to your nation. Óriási öröm is megtiszteltető számokra, hogy itt lehetünk, és rendkívül értékelem, és nagyon örülök ennek a meleg fogadtatásnak. Igazán megható, hogy láttuk itt, és készültek az amerikai zászlóval, hogy hallhattuk az imuszokat felcsendülni, és külön megható volt, amikor a magyar imusznál önök is elkezdtek énekelni. Nagyon jó látni ezt a hazafiasságot, ezeket az érzéseket, ezt a melegséget. Today we all make history. For our organization has never come to Hungary. Ma történelmet írunk, mert a társaságunkból még soha senki nem járt itt Magyarországon. And I apologize that it took us 131 years to get here. És elnézést kérek azért, hogy 131 évünk bekerült, hogy ide For more than 130 years ago, in 1890, a small group of American women founded our National Society. Daughters of the American Revolution. It's, oh, sorry, mm -hmm. of the uh, American Revolution. Ez a National Society, tehát ez magyarra fordítva az amerikai függetlenségi háború leszállózottai lányinak nemzeti társasága, vagy röviden DIR. Our members are all descendants of the men and women who achieved American independence, and our purpose is to honor the memory of and the spirit of those brave patriots, ordinary people who did extraordinary things for the cause of liberty and the quest for freedom. Tagjai az amerikai függetlenséget kivívó férfiak és nők leszármazottai, és szélye az, hogy tiszteljen a bátor hazapiak emléke és szellem előtt olyan hétköznapi emberek előtt, akik rendkívül dolgokat tettek a szabadság és a szabadságért való küzdelemért nekében. We have traveled more than 5,000 miles from Washington, D.C. to continue the solemn tradition today of remembering the life and the sacrifice of Michael Kovács de Fabrici, who was, of course, born here in your beautiful and historic community. We also come to thank you, the men and women of this town, in Central Hungary for continuing to honor his remarkable contributions to our American Revolution. Több mint 5000 mérföldet utaztunk Washingtonból, hogy ma folytassuk azt, ezt az ünnepélyes hagyományt, megemlékezve Fabrici Kovács Mihály életéről és áldozathozatáról, aki ennek a gyönyörű történelmi városnak karcagnak a szülötte. Azért is jöttünk, hogy köszönetet mondjuk önöknek, ennek a gyönyörű város férfiainak és asszonyainak, hogy továbbra is tisztelettel adóznak az amerikai sorsalakításához való való figyelemre méltó hozzáállása előtt. Like his commanding officer, Brigadier General Kazimierz Pulaski of Poland, Kovács arrived with both knowledge and battle-tested courage. Parancsnokához a lengyel Kazimierz Pulaski dondártáborokhoz hasonlóan Kovács is tudással és harcban edzett bátorsággal érkezett. He earned that, having served in the proud tradition of Hungarian hussars here in Hungary, but also in Prussia and in Poland. Hiszen a huszárok büszke hagyományai szerint szolgált Magyarországon, Poroszországban és Lengyelországban. According to one military expert at the esteemed United States Army Command and General Staff College, together they brought badly needed experience and energy to the task of building the proficiency of our Continental Army's mounted arm, which was then, which won them a place in American history as the fathers of the U.S. Cavalry. Egy nagyon elismert amerikai katonai vezetői főiskola professzora szerint a kontinentális hadsereg, lovas hadserege képességének kiépítéséhez nagy szükség volt tapasztalatukra és energiájukra, 
aminek köszönhetően az amerikai hadtörténelemben az amerikai lovasság atyaiként kerültek be, az amerikai kerültek be a köztudatba. In addition to the practical contributions these men made to the American war effort, Pulaski and Kovács efforts had strategic importance as well. De az amerikai háborús erőfeszítésekhez való gyakorlati hozzájárulásuk mellett Pulaszki és Kovács erőfeszítései stratégiai jelentőséggel is bírtak. These two immigrants came from countries also struggling against outside aggression, people with under oppression, helping the American cause and giving their lives for it. Ők ketten szintén külső elnyomás ellen küzdő országból származtak, innen származó bevándorlók voltak is, adták így életüket az amerikai függetlenség ügyéért. Their participation in our American Revolution cast our Patriots' efforts onto a much larger global stage of people seeking independence for themselves. Ők nagyon segítettek abban, hazafiaknak, hogy erőfeszítéseiket egy szélesebb, globális küzdelem részének tekintsék. Because of their contributions, Michael Kovács contributions to the American Army and the sacrifices made on the field of battle in Charleston and in Savannah, South Carolina, Kovács remains an enduring source of pride for Americans of Hungarian descent. Az amerikai egységhez való hozzájárulása és a Császtoni és Szavannai csatamezőkön hozott áldozata miatt Kovács a magyar származású amerikaiak számára továbbra is a büszkeség tartós forrása marad. Therefore, on behalf of more than 190.000 members of our organizations who belong to about 3,000 chapters around the world, I express our deepest gratitude to everyone who has made possible today's tribute to a man whose sacrifices must be remembered, whose example and whose courage must not be forgotten. The Hilaxerte, mint egy három ezer tagozatos tartoznak, mi hálánkat fejezünk ki mindazoknak, akik lehetővé tették ezt a tisztelést egy olyan ember előtt, akinek áldozatára emlékezni kell, akinek példáját és bátorságát nem szokott. It is my privilege to invite all of you who would like to join us for a ceremony on May the 10th in Charleston, South Carolina to dedicate an identical plaque to the one that will be unveiled here today near the location of Michael Kovacs' death and burial. The following day, the anniversary of his death, May the 11th, we will place a wreath in his memory at his equestrian statue at the, at the ambassador's, excuse me, at the Hungarian Embassy in Washington, D.C. Megtiszteltetés számomra, hogy meghívhatom önök közül mindazokat, akik szeretnének csatlakozni hozzánk május 10-én Charlestonban, Dél-Karolinában, hogy felavassunk egy ugyanilyen emléktáblát Kovács Mihály halálának és temetésének helyszínen. Másnap halálának évfordulóján, tehát május 11-én pedig oszorút helyezzünk el emlékére a Magyar Nagykövetségen található lovas szobránál Washingtonban. Finally, we extend a hand of friendship to each of you from our nation's capital in Washington, D.C., where we are headquartered, hoping that today we plant a long and lasting relationship that will flourish to honor a man born here in Karsig, but destined to secure both victory and independence for the United States of America. Nemzetünk fővárosából baráti kezet nyújtunk önöknek, és reméljük, hogy ma eljöttetjük egy hosszú és tartós kapcsolat magján, amely világozni fog olyan ember tiszteletére, aki itt született, karcagon, de arra rendeltetett, hogy hozzájárul az Amerikai Egyesült Államok győzelméhez és függetlenségéhez. Before we have our dedication ceremony for the plaque, and I fear we are talking too long, mielőtt a ceremóniára sor kerülne a felavatásra, és egy kicsit az az érzésem, hogy már but we have two gifts we would like to present to, to honor today's ceremony. And it is a pleasure for me to ask the mayor if he would come to the podium so I may present him with the ceremonial bowl. Szeretném meg, 
And also, uh, the school representative, would you we would like to present the school as well? Also, I met this time. I hope that this will remind the uh, school, the students, and the community of today's ceremony and our gratitude for what you do to honor the memory of Michael Kolatz. Remélem, hogy ez is ajándék, emlékeztetni fogja önöket, a gyerekeket, az itt dolgozókat, az egész közösséget arra, hogy tovább is ápolják Kovács Mihálynak az emlékét, és hogy mi mindezért mennyire hálásak vagyunk. Turn the program to Mrs. Kessler. Most pedig átadnám a szót Kessler asszonynak. We gathered here today in the village of Carso to commemorate the life and great, and great contributions of Colonel Commandant Michael Kovacs de Fabrici, a true hero of the American Revolutionary War and founding father of the United States Cavalry. He volunteered his services to the Americans and pledged himself faithful until death, which we are eternally grateful for. Please pray in your faith and tradition as I pray in mine. Father, we thank you for the life of Michael Kovac, whose service to our country and his heroic sacrifice aided and advanced the course of independence. Kérem, imádkozzon a hitüknek és hagyományoknak megfelelően, hogy én is imádkozom a Atyám, köszönettel tartozom neked Kovács Mihály életét, akinek hazánk kértett szolgálata és hűsies áldozata segítette és előmozította a függetlenséget. May we have the courage, wisdom and ability to protect and preserve the heritage given to us by those who believed in and crossed an ocean to support our fight for freedom. Amen. Ott, hogy legyen bátorságunk, bölcsességünk és képességünk megvédeni és megőrizni azt az örökséget, amelyet azok adtak nekünk, akikben ott lakozott a hit, és egy óceánon keltek át, hogy támogasság szabadság harcunkat. Amen. Before the dedication of the plaque, President General Denise Doring Van Duren will read its inscription. Mielőtt megtörténne a ceremónia, az emlékben váltadása, Van Buren elnökasszony, Mrs. Van Buren. The new plaque reads, In gratitude for Colonel Commandant Michael Kovacs de Fibrisi's contributions to American independence. A Hungarian nobleman and accomplished officer from the Prussian cavalry, Michael Kovacs de Fabrici, was a retired Hussar major in the Austro-Hungarian army when he learned of the American Revolution. On January the 13th, 1777, Kovacs wrote to the American ambassador to France, Benjamin Franklin, to volunteer his service to the Americans and pledge himself faithful until death. Fabrici Kovács Mihály, magyar nemes és a korosz lovasság kiváló tisztje. Az osztrák-magyar hadsereg nyugalmazott huszárőr nagyja volt, amikor tudomást szerzett az amerikai forradalomból. 1777. január 13-án Kovács levélben fordult Benjamin Franklinhez, az amerikai nagykorathoz Franciaországban, hogy önként jelentkezzen az amerikai szolgálatra, az amerikai szolgálatára, és elkötelezte magát amellett, hogy haláláig hűséges. 
He was appointed colonel and commandant of Pulaski's Legion of the Continental Army in 1778. Kobats then recruited, trained, and led what became the first U.S. cavalry unit. Kovács Tóborúzta kiképezte és vezette az első amerikai hovassági egységet. He was the highest ranking Hungarian military officer in the American Revolutionary War and is recognized throughout the United States as founder of the U.S. Cavalry. Ő volt a legmagasabb rangú magyar katonatiszt az amerikai függetlenségi háborúban és az Egyesült Államokban az amerikai hovasság megalapítójaként tiszteletnek. Kovács was killed May the 11th, 1779, while leading an assault on British troops in Charleston, South Carolina. And true to his word, he remained loyal to the cause of American freedom to his death. Marker placed by the National Society, Daughters of the American Revolution, 2022. Kovács, Haláláig hű maradt az amerikai szabadságéhez. Táblát elhelyezte a DEA, az amerikai függetlenségi háború leszármazottai leányainak nemzeti társasága 2022-ben. Nothing is really ended until it is forgotten. Whatever is kept in memory still endures. Therefore, we, the members of the National Society of the DAR, dedicate this marker in grateful recognition of Colonel Commandant Michael Kovács de Fabrici of Karsted, Hungary, an American Revolutionary War hero and founding father of the United States Cavalry, for his military contributions and support of the patriotic cause. He remained true to his word, remaining loyal to the cause of American freedom until his death. Semmi sem ér véget igazán, amíg el nem felejtjük. Amit az emlékezetben őriznek, az még mindig nem marad. Ezért mi, a DR tag társaságának tagjai, hálás elismerésünk jeléül felavatjuk ezt az emléktáblát a karcagi Fabrici Kovács Mihály ezredesnek, az amerikai függetlenségi háború hűsének és az Egyesült Államok lovasságának alapító atya emlékére. Katonai hozzájárulásáért és hazafias ügy támogatásáért. Szavába szűj maradt, és haláláig hűséges maradt az amerikai szabadság ügyéhez. Before the mayor and I go outside to unveil the plaque, I would like to invite our chaplain general to provide our closing benediction for today's ceremony. Mrs. Bork. Mielőtt leleplezünk az emléktáblát odakint, a polgármester úrral szeretném még megkérni lelkészasszonyunkat, hogy mondja el a utolsó állását. Please pray with me. We give you thanks, O Lord, for your many blessings and ask that your Holy Spirit be with us always. May we never forget the father of the United States Cavalry, Michael Kovach, who came to our shores to fight for the freedom of a new country and new ideals. Now may grace, mercy, and love abide with us all, now and evermore. Amen. Kérem hitüknek és hagyományaiknak megfelelően csatlakozzon a pillanathoz. Hálát adunk neked, Urunk, sok áldásodért, és kérjük, hogy szent lelked mindig legyen velünk. Soha ne feledkezzünk meg az Egyesült Államok lovasságának atyáról, Kovács Mihályról, aki eljött hozzánk, hogy egy új ország és új eszmék szabadságáit harcoljon. Most is mindörökké maradjon kegyelem, írgalom és szeretet mindannyiunkban. Köszönjük kerül sor. Először az amerikai forradalom leányainak nemzetközi társasága helyezi el a megemlékezés koszorúit. So now briefly the ceremony will proceed. At first the general president of GER society uh, is paid his brief. Iszörök! Yes!
Karcagváros önkormányzata helyezi el a koszorút. Karcagi Kátai Gábor kórház vezetése helyezi el a koszorút. Kovács Mihály Baráti Társaság Egyesület képviselői helyezik el a koszorút. Now is the turn of the representatives of the Mihály Kovács Fenship Association. A Karcagi Tankerületi Központ, a Karcagi Általános Iskola és Ami és a Kovács Mihály Általános Iskolai Tagintézmény vezetése helyezi el a koszorút. Kérem, ünnepségünk zárásaként közösen énekeljük el a szózatot.
Thank you.